Hello Hello， 大家好。Hello. 今天是礼拜一而已，哎，对，我们在干嘛？我们在，我们要在讲深圳找一点点加拿大的感觉。所以呢，坦白说，哎、欸，好像是前面那边呢。坦白说，这两天很热，哎。开始之前，我先说一下，哎、欸，我有看到，对，我们要在加拿大找一，呃，我们要在深圳找一点点加拿大的感觉。那加拿大，只要你去过的话，你就知道它最有标尺的东西是什么。枫叶，枫叶，对，糖浆，糖浆，没错。但是呢，就是说，在加拿大随处可见的一个店叫什么店 ？Tim Hortons。对，我们今天就要来这个中国的 Tim Hortons。它这个店有扩展到加拿大，因为在加拿大就是一个非常稀疏平常的一个店。你讲错了、这个，是加拿大扩展到中国。我刚讲什么？你说从中国扩展到加拿大，哦、所以你看。它就是扩展到中国之后呢，它取了一个名字叫什么？天美咖啡，得得得得得对，天好咖啡，北美传奇咖啡。对，我们今天就要这个北美传奇咖啡 Tims， 我们要来看看它的产品跟在我们在加拿大吃的有什么不一样。对，但是先给大家一些就是 background 的信息哈，在加拿大呢，它是一个非常。老百姓跟接地气的一个咖啡店，就是街角路边都可以看到，就像我们这边的什么便利店一样，对不对？就是你什么都可以吃得到。然后咖啡呢，就是最经典的叫 double double， 它就是一个咖啡加两个奶加两个茶，对，是两块钱加币一杯。然后不知道这边是卖多少钱？就是平民咖啡，对，是平民咖啡，就是这一家、就是。就是不太想喝星巴克的呢，就会去喝这一家。开在这个办公大楼下面这边还蛮，位置很多啊。坐那吗？坐那比较好落。哎，这边位置还多哎、欸，对不对？好大一间哦，比较好舒服。你已经先点了这些，是不是？因为我想，我怕中午的时候人特别多，所以我就先点了。但我就尽量点一些，就是加拿大可能也会有，或者是有点不一样的。然后你要先品尝哪一个？然后我看到这个是说是黑咖啡加两个奶和一个糖，所以可以看看。哦，它这个也跟加拿大的设计有点不一样。但但那个设计是你打开这个口之后就可以摁进去，这边也可以啊，也是可以哈。对啊，但是比这个小一点，嗯，可能是觉得我嘴很嘴巴很大。嗯，不够甜，<笑>没有那个 double。你加了什么？就是一个糖而已，它没有两个糖。喝喝看，你喝喝看。我先说，我是不喝咖啡的人，就是为了这个视频牺牲自己。好、嗯啊，这个我可以拿回去办公室喝。嗯，就是咖啡的味道。对，就是咖啡的味道。然后这一杯是十九还是十八人民币、嗯，所以差不多四块钱加币。我们在加拿大是两块钱加币。哦，所以是 double 上去，有一点点。然后呢，这个是贝果。然后贝果的话，这边翻译过来叫贝果。嗯，然后这个贝果呢，我是看那个点评啊，说这个红豆的贝果是最好吃的。然后，但是呢，就是加拿大是没有这个口味的，哦、没有这个红豆贝狗的。来，给你。好，我们一人吃一半，你先试试看。它里面是什么、嗯？红豆。嗯。不得不说呢，就是没有什么。没有没有。自从上次在那个蒙特利尔吃了坚硬如石头的。贝狗之后呢？这贝狗显得好好吃哦，<笑>好软<软>哦！<笑>你试试看啊，这种包
哎，这是北果吗？对，对啊，对啊。哎、欸，它里面是这样子，对，我个人最不喜欢的红豆，但是试试看，嗯，好吃，是啊，嗯，我看评价好多人都好喜欢吃这个红豆口味的，问问，你不想吃飞狗的，我还红豆的，我还给你从右点了另外一个，哦，这个温温热热的。然后又不会太硬，嗯，因为咬不好的也可以吃，嗯。点这些多少钱啊？最后再揭露这个，好，金额。嗯，然后大鱼都要挑战的模式，嗯。等一下，我还没有，我还要先介绍。嗯就是呢，这个 Tim Hortons 在加拿大呢，它有一些早餐呐、啊，还有一些午餐呐、啊，其实都很平民化。比如说，我们很喜欢吃一个叫 Farmers Wrap， 叫农民卷，对不对？对就是用一个皮，然后里面包一些什么薯饼啊，什么乱七八糟的。然后这边这个东西呢，延续我跟你讲，它这边也有农民卷，它有农民农夫卷啊，它讲，但是它没有、哦。嗯，我今天没有点它，是因为我看到有一个。非常棒的叫灯影牛肉卷呢、欸， oh. 所以灯影牛肉是四川的一个美食，他又把它跟这个 Tim Hortons 融合结合在一起，对，它结合在一起。可是坦白说，拿到这个卷的这个包装是有点小失望，因为在加拿大的时候，它的那个包装是纸的，然后非常的立体， oh. 对不对？啊、oh. ，其实很不错。然后这个就有点软软的。这个就是哦，就是这样卷，就是这样卷起来，所以要吃一口才知道里面是怎么样。对，对就是你在一个卷的城市，就是一样吃。<笑>我来试试看，看一下里面是什么。嗯，有那个生菜，然后有一些牛肉羹，反正是榨菜什么的。榨菜，嗯嗯，就以前在加拿大吃这个。卷的时候都会觉得你在吃一个外国的食物，嗯，可是吃这个之后，你就会觉得你吃的是一道非常地道的中国食物，嗯，所以其实还不错。你试试看，你应该会爱。我先吃这个，因为等下再吃，马上就节目先做。嗯是不是很中式的味道？嗯嗯，好，我们先放着，一会再来消灭它。好像有点辣辣的味道，因为它是灯影牛肉，是四川的味道、嗯。然后呢，你也是主食嘛，所以我给你买了一个贝果，就是贝果也是可以中间夹一些东西嘛，所以这个是叫黑松露菌菇风味嗯贝果嗯，就听起来就很高级。给大家看一下，我们的贝果，它里面应该。如果不出意外呢，应该是有些黑松露了。哦，哦，这个我可能会爱啊。对啊，有香菇啊、嗯、什么的。我现在小尝一口啊，这看起来不是我的菜。好吃，好吃哦。嗯、黑松露味道非常的浓郁，然后它里面这个是鸡蛋吗？还是什么东西？嗯、哦，鸡蛋。是很软软，你吃吃看，很很香的。嗯，是不是？这个我会点。嗯，好吃，这个、好吃。有 mushroom 在里面。mushroom， 然后有黑松露的味道，它应该是鸡蛋。嗯，很营养。然后呢，最后一个呢就是小甜品。那在加拿大呢，它是叫啊 t i m b e t s 嘛，对不对？然后这边叫天气球还是叫什么的、嗯？对，表妹刚才跟我说，我买了两颗。然后这一颗是巧克力的，你可以吃吃看。嗯然后这一颗呢是跳跳球，所以它里面是有我们小时候吃那个，是不是在嘴巴里它就会在那边长？真的吗？跳跳球 ，cheers， 好像不会。嗯，就是它非常的软，还有那个麻薯的味道，然后它的里面好像都有一些那是什么奶油还是什么？嗯，对，就是要奶油嘛，还是。
还是怎么？是不是？嗯，我不得不说，国内的这些，我觉得它花样化比较多，可是好像没有国外的好吃。嗯、我觉得有哎、欸，我必须要老实说，我觉得国外那个就是两个字死贴，<笑>就甜到你吃完之后，你就觉得自己马上就已经体重增加了十公斤。<笑>但是我觉得它国拿到国内之后，它有在甜腻的那个味道上有降低，然后它有做的比较好吃。因为国内比较不吃那么甜，嗯。不要注重养生什么的，对吧？嗯，所以你觉得这次这个我们在加拿大很多记忆的这个 Tim Hortons 这个店，在中国，你觉得它会成功吗？会，我也觉得它会，因为吃下来觉得说它的口味其实做了很大的调整，嗯，来满足就是华人的口味。对。然后，但是我觉得它有个问题是。大家不知道他在加拿大是一个风靡的咖啡品牌，因为我有一次我就请我同事吃这个 Tim Hortons 的这些东西啊，然后他们都不知道，他们都没有听过，因为加拿大就是一个小小透明的存在，在华人的世界里面，<笑>然后所以大家都没有，大家都就听过星巴克，听过瑞幸，听过就是喝咖啡就会想到这些，可是就是比较很少想到对。偏好咖啡，可能上海比较出名。上海那家好像是旗舰总部，对，因为他在上海开的会比较大一点。对，然后深圳的话就少少几家。嗯，但是我觉得还不错，真的看这个店面是挺大的，就是人就是稀稀少少。嗯，<笑>真的，嗯，好吧，好，那我们就呃到这里。<笑>为什么尴尬？<笑>为什么尬笑？<笑>等下结束之前，给你们看一下这个座位，我觉得比加拿大的那个座位好太多了。连这个也要介绍，你看这个坐起来多舒服。加拿大就是一个木木木椅，对不对？这皮质的。对啊，我觉得。对啊。你看像那些办公人士啊，就是 office 那些人士，就拿一个垫子，然后假装坐这边，然后在这边坐一坐，然后在那边跟客户就喝一喝咖啡。嗯 ，good。嗯 ，you know it's like a 嗯 good。哦，就是这样。我们继续来吃我们的午餐，然后等下再拍一下这个店面给你们看，然后看一下这边的人真的是比较少来吃这个，因为路易斯他公司楼下的那些人群，我等下也会录给你们看，真的超多人，大排长龙，对吧？可能也因为嗯，吃不饱。嗯，哦，忘了说，就是我刚刚买的那些一共好像是七十多块，七十多块，嗯，十八十块。嗯，那我觉得在国内人反而会选择，就是吃别的，嗯，对吧？好啦，一键三连，下个视频再见。可能是见客户的一个好地方，嗯嗯。